জিও ইডিটিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো সবাইকে জিও ইডিটিউবের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর সমীকরণ ও সরল সমীকরণ চ্যাপ্টারের বাকি প্রশ্নগুলো নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে তোমাদের সলভ করাবো হচ্ছে সমীকরণের সমাধানগুলো থেকে বারো থেকে তেইশ পর্যন্ত দুটি প্রশ্ন বাকি ছিল তোমার বাইশ থেকে তেইশের দুটি বাইশ এবং তেইশ বাকি ছিল দেন আজকে আমরা উদাহরণ পাঁচে একটি প্রশ্ন করা আছে সেটা একটু দেখে নাও ফাইভ ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল থ্রি ওয়াই প্লাস এইট সমীকরণটির মূল কত এবং সমাধানের শুদ্ধি পরীক্ষা করো এবং সমাধানের শুদ্ধি পরীক্ষা করো আজকে আমি এই তোমাদের এই তিনটি প্রশ্ন সলভ করব সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরে আমাদের ভিডিওটি দেখো একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আজকে নতুন একটি বিষয় রয়েছে তো আমাদের ভিডিও ক্লাসটিতে সেটি হচ্ছে সমীকরণটির মূল কত দেন সমাধানের শুদ্ধি পরীক্ষা করো সমাধানের শুদ্ধি পরীক্ষা করো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্নে এই প্রশ্নটি অলওয়েজ করে থাকে তাই তোমরা গুরুত্ব সহকারে ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দিতে থাকো তো বন্ধুরা চলো আজকে আমরা আমাদের বাইশ নং প্রশ্নটি সলভ করে ফেলি তো প্রথমেই বাইশ নং প্রশ্নে লেখা আছে থ্রি মাইনাস এক্স ইকুয়াল ফোরটিন বন্ধুরা তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখো আমরা বড় গত ক্লাসগুলোতে যতগুলো সমীকরণ আমরা সমাধান করেছি সেখানে কোনো চলকের বামে কিন্তু মাইনাস চিহ্ন ছিল না কোনো চলকের বামে কিন্তু মাইনাস চিহ্ন ছিল না দেন তোমাদের বীজগণিতে অনুশীলনী পাঁচের একমাত্র ব্যতিক্রম ধর্মী প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চলকের বামে মাইনাস রয়েছে তাহলে আমরা এতক্ষণ আগের ক্লাসগুলোতে যতগুলো অঙ্ক করেছি যতগুলো সমাধান করেছি সমীকরণ তার প্রত্যেকটি বামে কিন্তু তোমার প্লাস চিহ্ন ছিল তো প্লাস থাকলে কোনো সমস্যা ফিল করিনি তাহলে কি মাইনাস থাকলে কি নিয়ম একই নো চলকের বামে মাইনাস চিহ্ন রেখে তুমি কিন্তু কোনো সমাধান ক্লোজ করতে পারবে না আবার মনোযোগ দিয়ে সরো চলকের বামে মাইনাস চিহ্ন রেখে দিয়ে তুমি কোনো সমীকরণের সমাধান করতে পারবে না অবশ্যই তোমাকে মাথায় রাখতে হবে সমীকরণটিকে অবশ্যই পজিটিভ করে নিতে হবে দেন সমাধান শেষ করতে হবে অর্থাৎ সমীক অর্থাৎ চলকটিকে অবশ্যই তোমার পজিটিভ করে নিতে হবে অর্থাৎ ধনাত্মককে পরিণত করে তারপরে তোমাকে সমীকরণের সমাধান করতে হবে শেষ করতে হবে হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে বাইশ নং প্রশ্নটি আমরা দেখো এখানে সলভ করে কিভাবে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো সেটা হচ্ছে এখানে যে যে রকম আছে সেভাবেই আমরা সলভ করবো ওই একই নিয়ম শুধু শেষে যে একটু ঘটনা ঘটবে সেটা হচ্ছে আমরা বা দিয়ে লিখব যেহেতু এখানে চলকের বামে মাইনাস রয়েছে তাই মাইনাস চিহ্ন সহ আমরা এক্স লিখব দেন ডান পাশের ফরটিন আগে লিখলাম এরপর আমরা এই থ্রিকে যদি আমরা ডান পক্ষে রিপ্লেস করি দেখতেই পাচ্ছ থ্রির বামে কোনো চিহ্ন নেই দ্যাট ইজ ওয়াই তার বামে হবে প্লাস তাহলে প্লাস থ্রিকে যদি আমরা ডান পক্ষে রিপ্লেস করি বোঝাই যাচ্ছে হবে মাইনাস থ্রি তো বন্ধুরা এর পরের ধাপটি কি হবে মাইনাস এক্স ইকুয়াল এই দুটির ফলাফলটা আমরা লিখবো ফরটিন থেকে যদি আমরা থ্রি প্লাস মাইনাস মাইনাস করে দিই তাহলে কি হবে ইলেভেন হবে ওকে তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি প্লাস ইলেভেন কারণ বড় সংখ্যাটি বামে রয়েছে প্লাস এই দুটির সংখ্যা যদি আমরা প্লাস মাইনাস মাইনাস করি আমরা ফলাফল এসে পাবো ইলেভেন এবং বড় সংখ্যাটি বামে প্লাস থাকাতে আমরা এর বামে প্লাস ধরে নিব ওকে তো বন্ধুরা এবার তাহলে কি করতে হবে যেহেতু চলকটির বামে হচ্ছে মাইনাস সার একটু আগে তোমাদের কি বলেছে চলকের বামে মাইনাস চিহ্ন রেখে কখনোই তুমি সলভ করতে পারবে না মানে সমাধানটা ক্লোজ করতে পারবা না তাই এটাকে তাহলে কিভাবে পজিটিভ করা যায় কিভাবে ধনাত্মকের রূপ দেওয়া যায় একটু বন্ধুরা লক্ষ্য করে দেখো আমরা কিন্তু জানি বীজগাণিতিক যে তোমার গুণের যে নিয়ম আছে তোমার বেসিকটা অবশ্যই ভালো করে জানার কথা সেটা হচ্ছে একই চিহ্নযুক্ত রাশি যদি আমরা গুণ করি তাহলে কিন্তু গুণফলটা প্লাস চিহ্নযুক্ত হয়ে যায় আমি আবারও বলছি বীজগণিতে একই চিহ্নযুক্ত রাশি যদি আমরা গুণ করি তাহলে কিন্তু প্লাস চিহ্নযুক্ত গুণফল পাওয়া যায় বোঝাই যাচ্ছে এটা হচ্ছে মাইনাস এক্স তাহলে কোনো একটি মাইনাস চিহ্ন সংখ্যা দ্বারা যদি এটাকে গুণ করি 
তাহলে হয়ে যাবে প্লাস চিহ্নযুক্ত মাইনাস আর মাইনাস গুণ করলে হবে প্লাস মাইনাস এবং মাইনাস গুণ করলে হবে প্লাস একই চিহ্নযুক্ত রাশি গুণ করলে হবে প্লাস এখন বন্ধুরা তোমরাই বলো তাহলে কি এমন সংখ্যা আছে যা দ্বারা গুণ করলে এক্স এক্সই থাকবে এর কোনো পরিবর্তন হবে না হ্যাঁ বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে যে কোনো সংখ্যাকে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে অর্থাৎ এক দ্বারা গুণ করলে ওই সংখ্যার মানের কোনো পরিবর্তন হয় না ওই সংখ্যাটি যা তাই থাকে অর্থাৎ তুমি যদি পাঁচকে যদি এক দ্বারা গুণ করো পাঁচ এককে পাঁচই থাকবে পাঁচের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না বন্ধুরা এতক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমরা যদি এই মাইনাস এক্সকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে দেই তাহলে কিন্তু মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে আর ওয়ান ইন্টু এক্স এক্স হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ বন্ধুরা তখন কিন্তু প্লাস এক্স হয়ে যাচ্ছে তো আমরা কি তাহলে শুধু মাইনাস এক্সকে গুণ করব মাইনাস ওয়ান দ্বারা নেভার আমরা শুধু মাইনাস এক্সকে গুণ করব না যদি তুমি বাম পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করো মনে রাখতে হবে তোমাকে ডান পক্ষে যে রাশি থাকবে তাকেও কিন্তু মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করতে হবে হ্যাঁ বন্ধুরা এবার দেখো তো তুমি যদি ডান পক্ষের রাশিটিকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করো তাহলে এটি হচ্ছে তোমার প্লাস ইলেভেন এরপর ইন্টু তোমার গুণ করতে হবে মাইনাস ওয়ান দ্বারা তাহলে দেখো তো প্লাস মাইনাস গুণ এটা কি একই চিহ্ন নেভার বিপরীত চিহ্ন প্লাসের বিপরীত মাইনাস দেওয়া আছে তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে বীজগণিতে যদি একই চিহ্ন যুক্ত রাশি দ্বারা গুণ করা হয় প্লাস হয় আর যদি বিপরীত চিহ্ন যুক্ত রাশি গুণ করা হয় তাহলে মাইনাস চিহ্ন যুক্ত গুণ ফল বের হবে ওকে বন্ধুরা তাহলে প্লাস মাইনাস হবে মাইনাস আর ওয়ান দ্বারা ইলেভেনকে গুণ করলে হবে মাইনাস ইলেভেন দ্যাট ইজ ওয়াই এবার আমরা লিখতে পারি এক্স ইকুয়াল মাইনাস ইলেভেন তোমাকে অবশ্যই সাইডে নোট দিতে হবে তোমাকে অবশ্যই সাইডে নোট দিতে হবে উভয় পক্ষকে উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবা তোমরা যদি এই মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে পক্ষান্ত এই সাইড নোটটি যদি না দাও তাহলে কিন্তু তোমার নম্বর কাটা যেতে পারে তো বন্ধুরা আমরা এখানে কি করেছিলাম মাইনাস এক্সকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করাতে একই চিহ্ন যুক্ত রাশি গুণ করার কারণে মাইনাস মাইনাসে প্লাস এক্স হয়ে গেছে আর এটাকে যদি মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করা প্লাস মাইনাসে মাইনাস ইলেভেন হয়ে গেছে এটি হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় সমাধান তো বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই টোয়েন্টি থ্রি টু এক্স প্লাস নাইন ইকুয়াল থ্রি এটা একেবারে সহজ তাহলে টু এক্স প্লাস নাইন ইকুয়াল থ্রি তো বন্ধুরা এটা একেবারেই সহজ আগে যেগুলো করেছো ঠিক ওভাবে তো এটা যখন আমরা করব তখন আমরা লিখতে পারি বা টু এক্স ইকুয়াল লিখলে প্লাস নাইনকে আমরা ডান পক্ষে রিপ্লেস করলে হচ্ছে থ্রি মাইনাস নাইন হ্যাঁ বন্ধুরা এবার আমরা লেখ লিখবো টু এক্স এই দুটির ফলাফল কত তাহলে দেখো তো বন্ধুরা একটা প্লাস একটা মাইনাস কিন্তু একটু লক্ষ্য করে দেখো এখানে বড় সংখ্যাটি বামে মাইনাস থাকাতে এটার ফলাফলে বামে কিন্তু মাইনাস হবে তাহলে এবার প্লাস মাইনাসে মাইনাস থ্রি যদি আমরা নাইন থেকে মাইনাস করে দিই পাবো সিক্স অর্থাৎ মাইনাস সিক্স হচ্ছে এটার ফলাফল তো বন্ধুরা এবার হচ্ছে টু এক্স থেকে আমরা যদি এক্স ইকুয়াল লিখি তাহলে ইন্টু টু ডান পক্ষে যে হবে ডিভাইডেড টু মানে ভাগ তাহলে এই মাইনাস সিক্সকে আমরা টু দ্বারা ভাগ করে দিব তো বন্ধুরা বীজগণিতে আরেকটি বেসিক মনে রাখবা সেটা হচ্ছে একই চিহ্নযুক্ত রাশি যদি গুণ করা হয় তাহলে কি হয় প্লাস চিহ্নযুক্ত গুণ ফাঁপের হয় এবং বিপরীত চিহ্নযুক্ত রাশি গুণ করলে মাইনাস চিহ্নযুক্ত গুণ ফল বের হয় একইভাবে ভাগের ক্ষেত্রেও তাই এই নিয়মটি প্রযোজ্য একই চিহ্নযুক্ত রাশি যদি ভাগ করো তাহলে প্লাস চিহ্নযুক্ত ভাগ ফল বের হবে দেন বিপরীত চিহ্নযুক্ত রাশি যদি ভাগ করো তাহলে কিন্তু মাইনাস চিহ্নযুক্ত ভাগ ফল বের হবে তাহলে দেখো এখানে আমরা সিক্সের বামে পাচ্ছি মাইনাস দেন টু এর বামে পাচ্ছি প্লাস তাহলে বিপরীত চিহ্নযুক্ত রাশি যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমরা পাচ্ছি এক্স ইকুয়েল মাইনাস মানে প্লাস মাইনাসে মাইনাস দেন টু দ্বারা সিক্সে ভাগ করলে হবে থ্রি এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের উদাহরণ পাঁচ নং প্রশ্নে চলে যাই দেওয়া আছে ফাইভ ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল থ্রি ওয়াই প্লাস এইট সমীকরণটির মূল কত এবং সমাধানের শুদ্ধি পরীক্ষা করো অর্থাৎ মূল মানে হচ্ছে সমীকরণটির সমাধান যত মূল তত অর্থাৎ এক্স চলকটির মান যা হবে সেটি হচ্ছে সমীকরণের সমাধান অর্থাৎ মূল তাহলে প্রথমে আমরা কি করব সমীকরণটির সমাধান বের করে আনবো এবং সমাধান মানেই হচ্ছে সমীকরণটির মূল তত মানে এক্স বা চলকের মান যত সমাধানের মূল তত তো 
আমরা মূলটা বের করার পর যখন শুদ্ধি পরীক্ষা করব তখন একটা প্যাটার্ন তোমরা মাথায় রাখবে আমি যে প্যাটার্নটি শিখিয়ে দিব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি দেখো তাহলে আমরা ফর দা ফার্স্ট টাইম সমীকরণটির মূল বের করার জন্য সমাধানটা বের করে আনব অর্থাৎ সমীকরণটির সমাধান করে যদি আমরা x ইকুয়াল যা পাবো ওটি হচ্ছে তোমার সমীকরণটির সমাধান তাহলে আমরা ফর দা ফার্স্ট টাইম লিখতে পারি উদাহরণ 5 আমরা রাশিটি লিখব সমীকরণটি লিখব 5y 2 ইকুয়াল 3y 8 এই হলো আমাদের সমীকরণ তাহলে এই সমীকরণটির মূল হচ্ছে সমীকরণটি থেকে আমরা চলকটির মান বের করে আনব বন্ধুরা তোমরা লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছ উভয় পক্ষে কিন্তু চলক রয়েছে তাহলে চলকের পাশে চলক সংখ্যার পাশে আমরা সংখ্যা নিয়ে যাব তাহলে 5y ডান পক্ষ থেকে 3y 3y কে বামে নিয়ে আসলে হবে -3y ইকুয়াল এরপর ডান এর প্লাস 8 মানে শুধু 8 লিখলে হবে এরপর মাইনাস 2 কে ডান পক্ষে রিপ্লেস করলে হবে প্লাস 2 তোমরা সাইডে নোট দাও পক্ষান্তর করে পক্ষান্তর করে হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে এবার পরবর্তী ধাপটি কি এটার ফলাফলটা বের করো এবং ডান পক্ষের ফলাফলটা বের করে আনো তাহলে 5y প্লাস আর এটা হচ্ছে মাইনাস 3y তাহলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস করলে বড়টা মানে প্লাস থাকাতে এটার ফলাফল হচ্ছে 2y ইকুয়াল এই দুটি যোগফল হবে প্লাস 10 এবার বন্ধুরা দেখো আমরা 2y থেকে যদি y ইকুয়াল লিখি তাহলে গুণ 2 জানে যে হবে ভাগ 2 দ্যাট ইজ ওয়াই 10 ডিভাইডেড বাই 2 তো বন্ধুরা এবার তোমরা 2 দ্বারা যদি 10 কে ভাগ করে দাও তাহলে y ইকুয়াল হবে 5 এবার লেখো অতএব সমীকরণটির মূল আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম চলকের মান যত সমীকরণটির মূল তত তাহলে এবার তোমরা লিখে দাও অতএব সমীকরণটির মূল 5 তো বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্নে কি বলেছিল আমরা এখানে একটা অ্যানসার লিখতে পারি দেন এবার আমরা সমাধানের শুদ্ধি পরীক্ষা করব আসলে এই যে সমীকরণটির মান যে সমীকরণটি থেকে যে আমরা চলকের মান মানে y এর মান যে আমরা 5 পেয়েছি এটা কি আসলে সঠিক হয়েছে কিনা এটাকেই বলা হচ্ছে সমাধানের শুদ্ধি পরীক্ষা করো অর্থাৎ শুদ্ধি পরীক্ষার জন্য y এর মান 5 সঠিক হয়েছে কিনা সঠিক আছে কিনা এটা আমরা প্রমাণ করে দেব কিভাবে леফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড করে অর্থাৎ леফট সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা যেখানে যেখানে y রয়েছে y এর জায়গায় y এর মান 5 বসায় যদি দেখি উভয় পক্ষের মান সমান হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের সমীকরণের সমাধানও শুদ্ধি হয়ে গেছে অর্থাৎ দেখো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো সমীকরণটিতে লেখা আছে বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ অর্থাৎ বাম পক্ষে যা যা আছে এগুলোর মান বসানোর পর যদি তুমি 10 পাও তাহলে ডান পক্ষের যা যা আছে সেখানে y এর মান 5 বসানোর পর তোমার 10 হতে হবে যদি 10 ইকুয়াল 10 হয় মানে বাম পক্ষ ইকুয়াল ডান পক্ষ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তোমার সমীকরণটির মান শুদ্ধ হয়ে গেল তো বন্ধুরা চলো আমরা দেরি না করে আমরা সেই প্রসেসে চলে যাই তাহলে তোমাকে প্রথমে লিখতে হবে সমাধানের শুদ্ধি পরীক্ষা समाधान शुद्धि परीक्षा लिखे आंडारलैन कर दाओ कलम दिए प्रथम तुम्हारा लिखवा जो समीकरण प्रदत्त समीकरण प्रदत्त समीकरण प्रदत्त समीकरण वाई इक्ुएल फाइव बसिए पाए प्रदत्त समीकरण वाई इक्ुएल फाइव बसिए पाए कमा दिए एबंधा लेफ्ट सैड रईट साइड चले जाए तेल लेफ्ट हैंड सैड क्य देव आ बंधुरा यतटुक हो तुम्हार बाम पक्ष लेफ्ट सैडे लिखब फाइव वाई सरि लेफ्ट सैडे हेट फाइव वाई माइनस टू তাহলে এই যে ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা এই যে ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ বসায় দিব তাহলে তোমরা লিখতে পারো সমান সমান দিয়ে বা বা দিয়ে লিখতে পারো সমান দিয়েও লিখতে পারো তাহলে ফাইভ ইন্টু ওয়াইয়ের মান হচ্ছে আমরা এখানে পেয়েছি ফাইভ ফাইভ তারপরে ক্লোজ করে মাইনাস টু বসাও তাহলে পাঁচ পাঁচে হবে পঁচিশ উভয়টার বামে প্লাস থাকে তাহলে প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টু ইকুয়াল টোয়েন্টি থ্রি একইভাবে এবার রাইট হ্যান্ড সাইড যদি আমরা বের করে ফেলি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে বন্ধুরা রাইট সাইডে লেখা ছিল হচ্ছে থ্রি ওয়াই প্লাস এইট থ্রি ওয়াই প্লাস এইট এবার আমরা ওয়াই চলকটির মান ফাইভ বসিয়ে দিব তাহলে থ্রি ইন্টু ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ফাইভ ক্লোজ করে প্লাস এইট লেখো তিন পাঁচে গুণ করলে হবে তোমার ফিফটিন প্লাস এইট এখন বন্ধুরা ফিফটিনের সাথে প্লাস এইট তুমি যোগ করে দাও দেখো টোয়েন্টি থ্রি হবে বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করে দেখো এখানে কিন্তু আমরা লেফট সাইড টোয়েন্টি থ্রি পেয়েছি রাইট সাইডও আমরা টোয়েন্টি থ্রি পেয়েছি অর্থাৎ এবার আমরা যেহেতু দিয়ে তুলনা করব যেহেতু লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল 
right hand side এবার তুমি ডিসিশন মেকিং করে দাও অতএব সমীকরণটি সমাধান শুদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ সমীকরণের সমাধান শুদ্ধ হয়েছে অতএব সমীকরণটির সমাধান শুদ্ধ হয়েছে অতএব সমীকরণটি সমাধান শুদ্ধ হয়েছে এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা তোমরা আজকে যে সমীকরণের সমাধানের শুদ্ধি পরীক্ষা কিভাবে করতে হয় এই সেম প্যাটার্নটা ইউজ করবা অর্থাৎ প্রথমে সমীকরণটি থেকে মূল বের করবা অর্থাৎ সমাধানটা বের করবা অর্থাৎ চলকের মান বের করে আনবা এবং ওই চলকটির মান লেফট সাইড এবং রাইট সাইড করে তোমরা মান বসিয়ে দিয়ে তারপর লেফট সাইড রাইট সাইড সাইড তুলনা করে ক্লোজ করবা